Hola, ¿cómo estáis? Hemos vuelto hoy a Gijón para ofreceros más restaurantes y sidrerías donde podéis celebrar vuestras cenas de empresa y vuestras comidas y cenas navideñas. Visitaremos tres sidrerías y un pequeño hotel, todas con su cocina tradicional, sus tapas, su clientela y, como no, su mejor sidra. Vamos a ir haciendo una ruta para conocer estas sidrerías. Ahora día se encuentra en la zona del Antiguo, en el pueblo marinero, característico por sus calles estrechas y por algunos suelos empedrados. Casas muy antiguas que nos transportan a una época pasada. El casco histórico dispone de un montón de bares y, sobre todo, de numerosas sidrerías colocadas desordenadamente, donde la mayoría de los gijoneses se reúnen todos los fines de semana alrededor de una botellina de sidra. La primera sidrería que vamos a visitar es la que ha sido nombrada la mejor sidrería del año 2015, La Pámpana, un poco alejada del casco histórico, se encuentra exactamente en el barrio de Montevil. Con la cantidad de sidrerías que hay en Gijón, no debe ser nada fácil que te nombren la mejor sidrería del 2015. Vamos a conocer a la dueña, Laura, y que ella nos explique cómo consiguieron este nombramiento. Laura, estamos en la mejor sidrería del 2015. Explícame, ¿cómo se consigue esto? Hombre, yo creo que es un poquitín todo en conjunto. La buena sidra, el equipo y la gente. Y la calidad de todos los productos, ¿no? Exactamente. ¿Qué, ¿Con qué sidra trabajáis para llegar a ser la mejor sidrería? Eh, nosotros no nos casamos con ningún llegar. Nosotros vamos a llegar, probamos la sidra del tonel... Uh -huh. Y si nos gusta el palu, pues compramos un viaje. Cuando acabamos ese viaje, pues volvemos a los distintos llegares y escogemos el palu que nos gusta y, y exactamente compramos pues, otro viaje. Pero no nos casamos con ningún llegar. No nos gusta, nos gusta ir cambiando de palos para que la gente conozca las distintas clases de sidra que hay. ¿En qué consistía exactamente ser seleccionada la mejor sidrería? ¿Venían unos jurados? Eh, ¿qué, ¿Qué valoraban? ¿La comida, la sidra? Valoraban todo un conjunto, primero la sidra, eh, luego teníamos una cazuelina también y el jurado pues venía, era uno que venía como camufladillo, como llaman ellos, y otro venía popular, que venían acreditados y te probaban eso, lo que era la tapa, en conjunto con la sidra. Ellos apuntaban y ellos, claro, ellos no, era secretillo, no te decían nada hasta, hasta última hora. Es más, nosotros fue, fuimos a los premios y no nos normalmente te suelen llamar o te avisen o, o tienes algo ya como en dudas, ¿no? Pero nosotros fuimos a los premios con otros compañeros que son también sidreros y estábamos ahí en los premios y no sabíamos nada que éramos el tercer clasificado y vaya, pues, y los ganadores. O sea, nos lo esperabais y cuando dijeron que erais los ganadores quedasteis alucinados. Para nada, no lo esperábamos para nada, la verdad. Porque ¿cuánto tiempo lleváis con la pámpana? Vamos a hacer tres años el 23 de abril, abrimos el negocio. Y aquí en el barrio de Montevil llevamos, vamos a hacer ahora mismo, diez meses. Eh, ¿Qué tipo de comida ofrecéis? Nos gusta, o a mí me gusta, el tipo casero. Todo casero, todo menú del día, tenemos, tenemos el menú para llevar también. De la carta se puede llevar todo también. Y mucho también en lo que es el, el pescado del Cantábrico y marisco. O sea, tenéis menú del día, menú a la carta y menú para llevar, o comida para llevar. Eh, ¿Ofrecéis algo para estas fechas? ¿No, ¿Nochebuena, Nochevieja, algún menú especial? Tenemos menú especial para llevar en Nochebuena y en Nochevieja, en las dos fechas. ¿Para llevar? Para llevar. ¿Qué ofrecéis para llevar? Pues son dos entradas, dos segundos y luego escoger en carne o pescado. 
más productos navideños también. ¿Tenéis algún plato que sea la especialidad de la casa? Los arroces. Estáis aquí en una, bueno, una zona de parque muy ambientada, con mucha gente paseando siempre, tenéis una terraza muy grande, esto también ayuda ¿no? a llamar más la atención. Hombre, aquí en este barrio es mucha gente que tiene mucho niño y nosotros la verdad que tenemos una amplia terraza y un parque que nos ayuda mucho, porque la gente que tiene familia, niñinos, están ahí tomando algo tranquilamente en la, en la terraza, pero tienen al niño que están ahí jugando y lo tienen, vaya que lo puedes tener controlado en el parque. Y eso facilita mucho, la verdad, también. Laura, las sidrerías antiguamente eran las típicas, bueno, los típicos chigres con serrín en el suelo, donde el pozo de la sidra se tiraba directamente al suelo sin ningún miramiento. Ahora ya son lo locales modernos, más limpios, ¿no? ¿Tú, ¿A ti qué te gusta más? A mí me gusta el chigre, chigre. El chigre, chigre. Siguen existiendo este tipo de sidrerías por Asturias, pero ¿qué pasa? ¿Por qué ahora ya todas las sidrerías tienen que tener este tipo de limpieza y de...? Hombre, yo creo, a ver, me gusta el chigre, chigre de toda la vida. Como dices tú, quedan muy pocos, pero es que no te dejan tampoco, no puedes. El típico chigre de tener lo que es el serrín, lo que dices tú de tirar el culete en el suelo, es que no puedes. Ahora ya no, no o sea, ya no es posible. No es posible, no, porque no te dejan, es que no está permitido, no puedes. Aquí en La Pampana tenéis también una peña sportinguista, se llama Belardo. ¿Qué organizáis? ¿Los partidos? ¿Vienen los futbolistas de vez en cuando? Vienen los futbolistas de vez en cuando. Estuvo hace poco la peña, cenando que vino Belardo también. Y, y viene mucha gente a ver el, el partido. ¿Organizáis jornadas gastronómicas? Sí, de vez en cuando. Tuvimos en noviembre, hicimos unas con otros dos compañeros, con otros que tienen dos hidrerías también. Hicimos unas del, del chuletón. Y vaya, mucha gente y mucha aceptación para el público, la verdad. ¿Tenéis redes sociales eh, o página web para que la gente que aún nos conoce pueda saber dónde está la pámpana? El Facebook, vaya. Facebook. Que vamos poniendo a lo mejor cuando sale un plato, cuando hacemos eso, unas jornadas o cuando cambiamos de lote de la sidra. Ayer, por ejemplo, habíamos sacado una y, por ejemplo, empezamos otra hora, otro palo, pues lo ponemos para que la gente, hombre, lo vea. Uh -huh. Hoy en día las redes sociales es lo fundamental. Sí. Laura, pues yo no me puedo ir sin de la mejor sidrería del 2015 sin probar un culín de la sidra, así que me tienes que echar un culín. No es un culete. <risa>más conocidos de Gijón. Es un restaurante que está en el barrio más emblemático de Gijón, en un pueblo marinero de pescadores alrededor del cual se creó la ciudad. Al lado del ayuntamiento encontramos el restaurante El Antiguo. típico asturiano en pleno centro de Gijón. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pues mira, acabamos de hacer eh, la mayoría de edad, 18 años. Ajá. Montamos en el 98 y nada, hasta el día de hoy con esta fecha que tenemos tan guapa. Uh -huh. casi, para, casi para 20 años ya. Ah, perfecto. Es que tengo que decir que yo he estado indagando por internet y todo lo que se habla sobre el restaurante antiguo son maravillas. O sea, ¿cómo se consigue esto? Eh, bueno, pues con, con el esfuerzo diario, es cada día. Eh, de, de todas formas te digo, aguantar un restaurante de 18 años, pues ya es una solera. De hecho, una de las mm, cosas que yo aprendí cuando me dediqué a esta profesión era que te decían que para un restaurante se si le llega a conocer, tienes que tener 5 años. A partir de ahí ya es todo crecer, eh, mantener y bueno, y, eh, pues aquí estamos nosotros, aguantando y manteniendo. ¿Pero con qué tipo de cocina ofrecéis? Bueno, siempre, siempre, siempre he trabajado con la cocina tradicional asturiana. Siempre me he dedicado a ese tipo de producto. Yo las cartas las cambio, pero no mucho. Es decir, jugamos siempre con los productos nuestros de aquí de la tierra, de Asturias. Las carnes, los pescados, la fabada, por supuesto. Este tipo de producto, el nuestro, el asturiano, el tradicional. 
Y en cuanto a los vinos, ¿también tenéis una amplia bodega? Sí, sí, vinos, pues lo, lo, lo más conocido que puedes tener en el mercado, pues lo solemos tener. A ver, sin, sin traer eh, bodegas nuevas, porque trabajo bastante con bodegas ya consolidadas, pero sí, eh, o sea, la vinoteca que tenemos, pues también funciona muy bien el tema de, del copeo, de pues, los típicos Rioja, eh, Rivera, tenemos algún, bueno, y sobre todo está funcionando muy bien el Rueda, el Verdejo, son vinos blancos, eh, afrutados, riquísimos. Es la tendencia que ahora mismo hay en el mercado, estamos en el mercado. Muy bien. ¿Ofrecéis menú diario? Sí, siempre, todos los días. Yo no cierro ningún día, abro todos los días, de lunes a domingo. Eh, y tenemos todos los días, lógicamente, lo fuerte nuestro posiblemente sea el menú diario. Ahora mismo es el menú diario. Ofrecemos siempre, ofrecemos tres primeros y tres segundos. Damos la opción de, pues lo típico, de cuchara, eh, una ensalada, una entrada, unos ibéricos pueden ser, y luego siempre ofrecemos eh, dos carnes y un pescado. Es que, a ver, cada día la gente te demanda, pues eso, variedad y, y que sean platos auténticos y buenos, claro. Uh -huh. Y ahora para esta época también tenéis algún menú cerrado, noche buena, noche vieja. Sí, sí. A ver, yo eh, tengo en la página web restaurantelantiguo.com, tengo varios menús elaborados pues, para grupos de empresa. Estamos trabajando muy bien este mes con grupos de empresa eh, y, y, y generalmente pues bueno, te preguntan, oye, ¿tienes menú? Pues claro, tienes un menú especial de, de cena. En Nochebuena, pues eh, Nochebuena yo suelo cerrar esa noche. Por, bueno, por el tema del personal, el tema de la familia. Luego ya Navidad, no, Navidad hacemos un menú especial de Navidad y lógicamente en Nochevieja hacemos el tradicional menú de Nochevieja, claro. Eh, damos un menú exquisito, muy bueno, a muy buena relación calidad-precio y aparte luego la suerte que tienes de estar aquí en este sitio es que eh, celebramos las uvas aquí en la Plaza del Ayuntamiento. La gente coge las uvas, se coge su botella de champán y bomba, se sale a celebrarlo a la Plaza de Mayor. Y luego vuelve, se sienta en la mesa, sigue tertulia, en fin, bueno, que estamos abiertos muy bien, muy... la gente le encanta este formato. Claro, aquí en pleno plaza del ayuntamiento, eso de las uvas yo nunca lo había vivido aquí en Gijón, me parece súper bueno. Extraordinario, es, un, es una locura verlo, la verdad es que vivirlo es un espectáculo único. Yo te digo, mira, tienes el restaurante, la gente que está arriba está viendo cuando se celebra, cuando empieza, damos las uvas y ¡buah! todo el mundo claro. coge, se baja con las uvas, ¡Eh, venga, pum, pum, aquí en la plaza, sí. las campanas, no, es una, es una delicia, es una delicia. Es un... el, el restaurante es enorme, cuentas con muchos salones, también haces espichas, Correcto. Mira, el, nosotros tenemos capacidad aquí en la terraza pues como para 60 comensales. Y luego tenemos planta de abajo, que es el comedor, y ahí es donde lo estoy dedicando a espichas. Estoy teniendo, bueno, pues la verdad es que la gente le está encantando porque cada vez que vienen un grupo me trae otro grupo. Esto es como cuando se casa y bodas, que eh, eh, el novio, la novia, al final... Bueno, pues aquí pasa lo mismo, el tema de espichas, porque además es un salón que lo cierro para ellos, a partir de 25 o 30 personas lo cierras, tienen, tienen espicha, o sea, tienen sidra a esgalla, como se suele decir aquí, y bueno, luego la comida es muy abundante, aparte puedes traer tu música, puedes ponerte la música que quieras, e incluso hay gente que viene, hace su karaoke ahí personal, bueno, es un espectáculo. Me refiero, y ahí tengo capacidad hasta 45 personas para hacer la espicha, ¿vale? Y luego en la planta de arriba, pues lo dejo para gente más tranquila, pues venimos tú y yo a cenar, un plan más tranquilo, o cuatro personas, en fin, o sea, un poquito el comedor más tranquilo. Y tengo también capacidad como para 50 personas. O sea, que muy bien, o sea, y luego en el bar, pues también tengo dos o tres mesitas que también doy de cenar ahí. No, capacidad tengo bastante. Es un restaurante que tiene tantos detalles, y tiene, o sea, que todo, el ayuntamiento, la fachada, que solo me falta ver la comida. ¿Qué te parece si entramos y me enseñas unos platitos Venga, típicos de aquí? pues claro, claro, estupendo, me parece una muy buena idea. Gracias, Vas a ver, te voy a presentar un, un poquito de la muestra sin llegar a todo, porque es una sí. carta muy amplia, pero bueno, damos un poquito de referencia de lo que hacemos. Muy bien, pues vamos a verlo. Venga. el recorrido de hoy os voy a llevar a otro de los sidrerías restaurantes típicos de Gijón, el restaurante Uría. Resulta que los dueños del restaurante acaban de inaugurar un hotel en el polígono de Roces, se llama La Posada de Roces. Vamos a conocer a Luis para que nos enseñe el nuevo hotel y nos explique cómo ha ido esa inauguración.
Cris, hace muy poquitos días que inaugurasteis el hotel aquí en el polígono de Roces. ¿Cómo fue la inauguración? Eh, bueno, muy bien, muy bien. Es un, fue un acto muy con, lleno de gente, con gente de todo tipo. Tuvimos la suerte que nos, nos eh, bueno, vino autoridades del ayuntamiento, de la prensa, de, en general, pues sobre todo muchos eh, empresarios que, bueno, que nos, nos quisieron arropar y estar con nosotros aquí. Y bueno, muy encantado, muy bien, muy contento. ¿Cómo surgió la idea de crear un, de inaugurar un hotel posada aquí en el polígono de Roces? Eh, a ver, esto es un proyecto, es un proyecto de hace, hace ya 10, 11 años, cuando nos eh, hicimos con, el, con, con la parcela esta de, de, de crear un restaurante. Y también a la vez, eh, bueno, el ayuntamiento eh, daba opciones a que esto fuera una, es una parcela de servicios. Y a la vez, pues bueno, nosotros siempre tuvimos en mente el coger y, y hacer un, un hotel, una, lo que ahora mismo hemos generado. Eh, bueno, tuvo su tiempo, tardó, tardó en, en llevarse a cabo por, por el motivo de que, bueno, los tiempos no ayudaron mucho. Y hemos sido prudentes, hemos esperado a, a tener pues bueno, unas perspectivas de futuro ya un poco más, eh, más uh -huh. prósperas que lo que se está viendo ahora mismo y tal. Y bueno, aquí estamos ya, para empezar. ¿A quién va dirigido el ofrecer este tipo de, de hotel en un polígono? Esto ha ofrecido, ha ofrecido eh, principalmente... Eh, pues no sé, a, a todo tipo de, de gente, eh, o sea, eh, sobre todo comerciales, eh, gente que se mueve, que viaja, que, 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 que se mueve mucho en, en la zona industrial. Y, y bueno, en general yo pienso que es base para todo el mundo, porque el complejo en sí pues reúne, reúne una serie de cosas. Eh, es un hotel muy cómodo, muy práctico con buenos servicios, eh, donde la acompaña el restaurante que tenemos eh, anexo a ello. Y, y bueno, pienso que, que, que la idea principal es un poco la demanda que tenemos nosotros, eh, que nos, eh, nos da el, el restaurante, que tenemos a nosotros a nivel personal. Tenemos un, 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 ¿cómo se llama? un estudio de mercado hecho, donde si realmente cogemos y tenemos una media de 100 menús, por decir una cifra, eh, que estás realizando a diario, eh, resulta que el 30% de esta gente es, es, eh, son portugueses, son gallegos, son del País Vasco, madrileños, y bueno, eh, resulta que esta gente, nosotros estamos viendo que llega esta gente y, y se encuentra, se encuentra eh, que, bueno, que están trabajando aquí una semana y, y, se, y bueno, se van y llegan otros. Entonces, bueno, ese movimiento fue lo que nos llevó a Caramba, que hay una demanda de, de mercado que, 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 que fue lo que fuimos a, a buscar uh -huh. ahora. Contáis con unas instalaciones muy nuevas, las habitaciones son blancas, son, se ven limpias. Esto no, no es lo que estamos acostumbrados como hotel de polígono, ¿no? Mm, bueno, a ver, nosotros eh, sí hemos ido a buscar un poco eh, un hotel moderno, un hotel de servicio, un hotel práctico, un hotel que bueno que la gente llega aquí y se encuentre con una que sea cálido y que y que sobre todo bueno porque no le da la sensación de que está metido en un polígono que está metido pues, pues en, en plena ciudad o en pleno en pleno bullicio de, 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 de lo que es un núcleo urbano tenéis el hotel al lado del restaurante y también contáis con una sidrería en Gijón todo va o sea, enfocado a bueno tenéis una buena gastronomía también cuáles son vuestras especialidades en el restaurante a ver, sí, esto digamos que es, eh, ha sido un segundo proyecto que hemos realizado, bueno, es un, un tercer proyecto ya. El, el primer proyecto ha sido la sidería Uría, que está en la, ubicada en las, donde la, en, en las piscinas del Llano, en, en la zona de Gijón, en el centro de la ciudad. Eh, bueno, eso digamos que fue la madre de, prácticamente de todo lo que, lo que ahora mismo poseemos y tal. Y bueno, es un negocio que ha estado funcionando muy bien siempre. Eh, hemos tenido pues, bueno, la suerte de trabajar muy bien, muy bien ubicados. Eh, tenemos, pues bueno, es una cocina totalmente mmm, convencional, una cocina asturiana, una cocina con, bueno, nos destacamos sobre todo con, con el tema de, de carnes, eh, carnes, por ejemplo, la carne gallega, la carne de secreto ibérico, el gran cachopo que tenemos tal, unos platos que siempre, que, que bueno, que hacemos unas gran parrilladas de eh, tierra y mar, eh, hacemos eh, pues, por, eh, mucho, 
todos los pescados, nos olvidamos los pescados y los mariscos también que solemos tener. Y bueno, eh, a ver, sí tenemos siempre la cosa de que a la cocina nunca la dejamos eh, que es que... Que, que, que se quede, ¿no? Siempre la estamos pinchando y siempre, siempre generando cosas nuevas, platos nuevos. Y bueno, es un poco el éxito de que, bueno, que estés ahí todos los días en el candelero y estés ahí funcionando bien. De hecho, de hecho pues bueno, fruto de todo esto, hemos tenido la suerte de que ¿no? hemos tenido ganado, hemos ganado varios premios en lo de Gijón de Sidras, en lo de, en, bueno, eh, que estamos ahí y es lo que... Bien. Pues Luis, os deseo mucha suerte con el nuevo hotel eh, y nada, voy a ir a echar un vistacín también al restaurante que tenéis al lado. Estupendo, gracias. Vamos a conocer ahora una sidrería que acaba de abrir sus puertas, es la sidrería Nueva Ibérica. Conoceremos a Borja y nos explicará por qué ha decidido abrir esta sidrería aquí en Gijón y qué es lo que nos ofrece. Lupe, en la sidrería Nueva Ibérica, ¿cuánto tiempo tenéis? Eh, mes y medio. O sea, súper poquito. ¿Cómo te has adaptado al barrio? Hombre, bien, bien. ¿Sois de la bien. zona vosotros sí. ya? Uh -huh. La familia vive aquí en la zona. Uh -huh. Supongo que con tantas sidrerías que hay en Gijón, ¿cómo hacéis para diferenciaros del resto? Hombre, nos gusta mucho marcar un poco la diferencia eh, todo con la comida casera, con el buen trato, eh, siempre una sonrisa el buen trato al cliente, la verdad, gente joven, no lo sé, un poco de alegría, quizás. Es una sidrería muy nueva. ¿Habéis tenido otras sidrerías? No. Vale, porque te iba a decir yo que las sidrerías antiguamente son las típicas con tigres de pueblo, con serrín en el suelo, donde los pozos de la sidra se tiran en el suelo directamente. Ahora ya el, el, la sidrería, el concepto ha cambiado y son locales muy modernos, con adaptadores para, para no tirar la sidra al suelo. ¿Tú de qué rollo eres más? ¿Cuál te gusta más? Eh, mi rollo es tirarla al suelo, como toda la vida. Sí, no, pero ahora ya no se puede tener un chigre eh, de este. No, pero bueno, para eso están los nomechisques, los cubiletes, esas cosas. ¿Aquí qué usáis? ¿Cubiletes, eh, escanciadores electrónicos? No, cubiletes y los, y los nomechisques. Aquí echamos la sidra nosotros. Como mucho un tapón verde, si a alguien no le gusta que le echen la sidra. ¿Y con qué sidra trabajáis? Trabajamos con canal, trabajamos con el piloño, con el santu y tenemos piñera también. ¿Qué tipo de cocina ofrecéis? Casera, siempre casera. ¿Y asturiana? La abuelita. Todo. Todo. ¿Y en cuanto a los postres? Caseros. ¿Cómo es vuestra especialidad? La mousse de turrón, la tarta de queso, el arroz con leche, el tocinillo, el flan casero, todo casero. ¿Y de plato así podrías decir alguna especialidad que a los clientes les guste mucho, le llame la atención? El cachopo de la casa. Tenemos dos particularmente, pero uno se vende muy bien. El cachopo de jamón serrano y queso, espárragos y champiñones, se vende muy bien. Luego tenemos el de queso azul, jamón serrano y reducción de sidra, que también sale muy rico. Y aparte del cachopo, ¿tenéis menú diario a la carta? Hay menú diario, hay carta, chorizos a la sidra, como toda la vida, eh, la sopa de marisco, la buena fabada de siempre, el buen compango. Eh, el menú del día trabaja prácticamente todo de puta. Todo, como hacía abuelita, una carne guisada, como hacía una fabada, como te hacía unos guisantes con jamón, todo casero. Eso es lo que le gusta realmente a la gente, venir y poder comer un plato como de casa, ¿no? A mí particularmente me gusta conservar eso, el sal, puedes ir de a comer fuera de casa y no encontrarte con el típico macarrón y a la vez encontrarte con el típico la típica pechuga de pollo con patatas y punto, se acabó. El ofrecer algo como te hacía abuelita. Claro. Para estas fechas, no sé si habéis tenido algo preparado, os ha, os ha dado tiempo a preparar algún menú especial... Hombre, en principio los menús los, los hacemos prácticamente a diario. De, man, de cara a las navidades tenemos pensado hacer un par de menús así un poco decentes, así más en plan marisco, lubina, cabritín y tal. Y la verdad que lo, lo pondremos eh, mañana, seguramente, o esta tarde lo pondremos en, en el Facebook para que la gente lo vea. Pero bueno, estamos todavía confeccionando. Estáis trabajando en ello. ¿Cómo notas la afluencia de gente? ¿Es más los fines de semana, el rollo de la sidra, de venir a tomar algo, alguna tapita? Hombre, aquí eh, la gente es en plan sidra. 
Vengo por la tarde, me tomo mi botella de sidra, me como mi pincho, pico algo sobre la marcha y tal. Eh, prácticamente la gente la tienes de 7 a 10 a 11, que es a la hora del vermú y tal. Luego la gente es muy tradicional, entonces lógicamente somos nuevos. Pues la gente se decanta más por comer, pues no ha comido toda la vida. Entonces hay que ir conociendo, hay que ir entrando poco a poco en el tema, claro. Tenéis aquí una zona bar y un salón más arriba más sí, amplio. Joder. Eh, ¿En qué se diferencian los dos pisos? O sea, la gente que viene a cenar más en plan tranquilo, lo subís arriba y aquí es más bar o eh, Sí, abajo es más sidrería de toda la vida. Me siento, me pido una botella de sidra, me pongo me, un cachupo para compartir, una de pollo al ajillo y arriba es más en plan tranquilo, una mesa grande. Abajo es más para tomar sidra. Lupe, en tema de internet, redes sociales, ¿tenéis algo para que la gente que aún nos conoce pueda visitar? El Facebook. Facebook. El Facebook, tenemos el Facebook. Pues invita tú misma a la gente a venir a visitaros aquí a la librería Nueva Ibérica. Bueno, miro por ahí. Sí. Bueno, yo os invito a que vengáis a conocernos a Nueva Ibérica. Estamos aquí con mucha ilusión para daros un buen servicio y para que paséis un buen rato agradable con nosotros. Estamos en la calle Aguado número 38. Muy bien, Lupe, ¿qué te parece si brindamos con un culín para inaugurar la librería? cierto, Lupe, que antes de irnos, que no me has dicho, ¿tú con quién has abierto esta sidrería? Bueno, esta es una sidrería de familia, la hemos abierto toda la familia, junto con mi cuñado y su mujer, eh, con mi pareja y con mis suegros, para poder todos tener un buen ambiente familiar a la hora de venir a tomar un culín. O sea, todo en familia. Correcto. Muy bien. Pues hasta aquí la ruta de hoy. ¿Qué os ha parecido? Creo que queda bastante claro que Gijón es una de las ciudades ideales para organizar los planes de esta Navidad. Restaurantes, hidrerías, rutas gastronómicas, menús especiales, sitios tradicionales que visitar... Un sinfín de cosas más que se pueden encontrar en esta gran ciudad. Gracias por acompañarme. Si os habéis perdido uno de nuestros programas o queréis ver algún otro repetido, recordad que están todos colgados en nuestra página web www.másquetele.es y en nuestro Facebook de Más que Tele. Hasta mañana.